இன்னைக்கு வேர்ல்டு ஃபுல்லா எல்லாரும் பயந்துட்டு இருக்க ஒரே ஒரு பேரு ஒரு பேரை கேட்டா உண்மையிலேயே ஆகுறது அப்படின்னா அது கொரோனா கொரோனா வைரஸ் ஏன் இவ்வளோ பயங்கரமானதா இருக்கு இது எப்படி ஒருத்தர் கொள்ளுது அப்படிங்கிறத பத்தி இன்னைக்கு பார்ப்போம் கொரோனா வைரஸ் ஃபர்ஸ்ட் இந்த வைரஸால் தாக்கப்பட்டவருக்கு முதல் பதினாலு நாள் அதிகபட்சம் பதினாலு நாள் இது வந்து நமக்கு இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிற எந்த விதமான சிம்டம்ஸும் தெரியாது சிலருக்கு வந்து நாலு அஞ்சு நாளில் தெரிஞ்சிடலாம் அதிகபட்சம் பதினாலு நாள் எடுத்துக்குது இந்த ப்ராசஸ் அதனால தான் இது டேஞ்சராக இருக்குது ஏன்னா இந்த பதினாலு நாளில் அவங்களுக்கு இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு தெரியாது ஆனால் அவங்க வைரஸ் ஸ்ப்ரெட் பண்ணிட்டு தான் இருப்பாங்க இப்படி பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்கு இந்த பதினாலு நாள் அல்லது நாலு அஞ்சு நாளில் என்ன அறிகுறிகள் தென்படும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சளி காய்ச்சல் இருமல் இருக்கும் இந்த இருமல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வரட்டு இருமலாக இருக்கும் தொண்டையில் வந்து ஈரப்பதம் இல்லாமல் இருக்கும் கொஞ்சம் வரட்டு இருமலாக இருக்கும் தொண்டை வறண்டு போகும் அடிக்கடி உங்களுக்கு இந்த மாதிரியான சிம்டம்ஸ் தொடர்ந்து ஒரு வாரமாக இருந்து காய்ச்சல் நூறு டிகிரிக்கு மேலே இருந்தால் அது கொரோனாவோட அறிகுறி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சாதாரண காய்ச்சலுக்கும் இந்த கொரோனா வைரஸால் தாக்கப்பட்ட காய்ச்சலுக்கும் ஒரு முக்கியமான டிஃப்ரென்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மூச்சு திணறல் இந்த மூச்சு திணறல் வந்து இந்த கொரோனா வைரஸால் மட்டும்தான் ஏற்படுது இதை வச்சு தான் இதை நம்ம முக்கியமாக ஐடென்டிஃபையே பண்ணுறோம் ஆனால் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கொரோனா வைரஸால் தாக்கப்பட்டு ரொம்ப நாள் கழிச்சு தான் இந்த மூச்சு திணறல் ஏற்படுது ஸோ அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணாமல் ஃபஸ்ட்டே போகிறது நல்லது இது வந்து ஃபஸ்ட்டு காய்ச்சல் சளி மூச்சு திணறலை ஏற்படுத்துது இந்த வைரஸ் உண்மையிலேயே மனுஷம்பாடிய என்ன தான் பண்ணுது எப்படி இங்கே வந்து மரணம் டெத்து வந்து எப்படி நடக்குது அப்படிங்கிற ப்ராசஸ்ஸை பார்க்க போகிறோம் கொரோனா வைரஸ் வந்து தும்மும்போது வர்ற சளி காற்று இல்லை இல்லைன்னா அந்த கொரோனா வைரஸ் நோயாளிகள் தொட்ட இடத்த நம்ம தொடும்போது அந்த கையை மூஞ்சியில் வைக்கும் போது அது உள்ளே போயிடுதுன்னு தெரியும் இப்படி மூச்சுக்குழல் வரியாக உள்ளே போகிற வைரஸ் ஆனது நுரையீரலுக்குள்ளே நுழையும் நுரையீரலுக்குள்ளே நுழைஞ்சு ஆல்ரெடி பார்த்தீங்கன்னா நுரையீரலில் காற்று அறைகள் இருக்கும் இந்த காற்று அறைகள் தான் நீங்கள் சுவாசிக்கிறதுக்கு ஒரு முக்கியமான ஒன்று அதாவது நீங்கள் காற்றை இழுக்கிறீங்க கார்பன் டை ஆக்சைடை வெளியே விடுறீங்க உங்களுக்கு வந்து ஆக்சிஜன் வந்து ரெட் செல்ஸ் மூலமாக உடம்புல இருக்க எல்லா பாடி பார்ட்ஸையும் போய் அடையுது அப்படி இருக்கப்ப இந்த நுரையீரலில் இருக்க செல்களில் கொரோனா வைரஸ் தாக்குது இந்த மாதிரி தாக்கி ஒரு வைரஸ் ரெண்டு வைரஸாக மாறுது அதோட சேர்த்து நுரையீரலில் இருக்க செல்களை டேமேஜ் டேமேஜ் பண்ணுது இந்த மாதிரி உங்களோட செல்களுக்குள்ள போகிற கொரோனா வைரஸ் ஒன்று ரெண்டாயிரம் ரெண்டு மூணு ஆகுது அப்படி உங்கள் செல்களை ஒன்றுன்னா அழிக்க ஆரம்பிச்சிருது இதனால் என்ன ஆகும் உங்களுக்கு சுவாச கோளாறு ஏற்படும் மூச்சு திணறல் ஏற்படும் இது வந்து ஒரு கட்டம் தான் அதாவது ஃபஸ்ட்டு நோயாளி போய் பதினாலு நாளுக்கு அப்புறம் அறிகுறியோடு அட்மிட் ஆகிறாங்க இந்த மூச்சு திணறல் ஏற்பட்டதுக்கு அப்புறம் உங்களோட வெள்ளை அணுக்கள் இம்யூனிட்டி பவரால் இந்த கொரோனா வைரஸ் அழிக்கப்படும் அந்த மாதிரி அழிச்சிரும் அப்படி அழிச்சவங்க ரெக்கவர் ஆகி வீட்டுக்கு போயிடுவாங்க அப்படி இம்யூனிட்டி பவர் கம்மியாக இருந்து இந்த வைரஸ் அழிக்க முடியலைனா அங்கே தான் ப்ராப்ளம் ஏற்படுது அவங்களுக்கு செயற்கையாக சுவாசம் கொடுக்க வேண்டிய நிலை வருது ஏன் இந்த இம்யூனிட்டி பவர் எப்படி ஒர்க் ஆகுது இந்த இம்யூனிட்டி பவர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட கிஃப்ட் வந்து இந்த இம்யூனிட்டி பவர்னு சொல்லிக்கலாம் ஏன்னா நம்ம உடம்புல எந்த ஒரு தேவையில்லாத வைரஸ் பாக்டீரியா நுழையும் போது எல்லா செல்களுக்கு இடையிலையும் இந்த வெள்ளை அணுக்கள் போகிறதுக்கான பவர் இருக்கு அந்த மாதிரி போய் தேவையில்லாத வைரஸை அழிச்சிரும் இந்த மாதிரி அழிக்க முடியாத ஸ்டேஜ் வரும்போது தான் நம்ம டேன்சருக்கே போகிறோம் இந்த மாதிரி டேன்சருக்கு போகிறவங்களுக்கு தீவிர ஐசியூவில் வச்சு ட்ரீட்மெண்ட் பார்க்க வேண்டிய நிலை ஏற்படுது ஐசியூவில் வச்சு வெண்டிலேட்டர் மூலமாக இவங்களுக்கு செயற்கை சுவாசம் தீவிரமாக அழிக்க போகும்போது என்ன ஆகுது எப்படி இவங்க சாகிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வெள்ளை அணுக்கள் அந்த கொரோனா வைரஸை அட்டாக் பண்ணும் தீவிரமாக அட்டாக் பண்ணும் அப்படி முடியாத பட்சத்தில் கடைசியில் என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து கொரோனா வைரஸோடு சேர்த்து உயிரோடு இருக்க நல்ல செல்களையும் சேர்த்து அழிக்க ஆரம்பிக்கும் இதுக்கு பேர் தான் ஒயிட் செல்ஸ் ஓவர் ஆக்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த வெள்ளை அணுக்கள் ஓவர் ஆக்டடாக செயல்படும் பொழுது நல்லா இருக்க செல்ஸையும் சேர்த்து அதை அழிக்க ஆரம்பிக்குது இதனால் உங்களுக்கு நுரையீரலில் இருக்க எல்லா செல்ஸும் ஒரு ஃபிஃப்டிலேருந்து செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் வரைக்கும் அழிஞ்சிடும் அதுக்கப்புறம் உங்களால் மூச்சு விட முடியாது அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த கொரோனா வைரஸ் வந்து நான் முதலே சொன்னேன் ஆக்சிஜன் வந்து ரெட் செல்ஸ் வழியாக உடம்புல இருக்க எல்லா பார்ட்ஸுக்கும் எடுத்துகிட்டு போகப்படுது அப்படி எடுத்துகிட்டு போகும்போது இந்த கொரோனா வைரஸ் இருக்கிற அந்த ஆக்சிஜன் ரெட் செல்ஸ் மூலியமாக எடுத்துகிட்டு போகும் கடைசியில் உங்களுக்கு பாடியில் இருக்க மற்ற பார்ட்ஸுக்கும் ப்ராப்ளம் வரும் முக
அவங்க தான் வந்து இதில் சாகிறாங்க வருமுன் காப்பது தான் எப்பயுமே சிறந்தது நீங்கள் வீட்டில் தனியாக இருங்க சோசியல் டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணிங்கனாலே இதில் வந்து தப்பிச்சிடலாம் நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் நான் உங்கள் ஜெகேஷ் வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க உங்களுக்கு ஏதாவது கருத்து இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க இந்த வீடியோ யாருக்காவது போய் சேரணும்னா ஷேர் பண்ணுங்க நம்ம சேனல் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நான்